Ben, à vrai dire, euh, comment ça, j'aimerais remercier le bon Dieu de m'avoir donné la chance de pouvoir discuter ce qu'on va être sorti. Et Tac et moi et mon adversaire. Il y a un deuxième lieu. Bon, je sais que ce n'était pas mon meilleur et vous connaissez mieux que ça. Mais c'est normal. 14 mois d'écouter une activité et puis il y a deux semaines de temps d'entraînement, c'est vraiment pas assez. Donc, euh, c'est pas trop pour les activités. Oui, c'est. <rire> Ça me prend au moins un bon trois mois, trois mois actifs à faire disparaître pour être à nouveau dans, 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 dans la grosse Ce soir, c'était juste OK. Je ne vais pas être trop sévère avec moi-même. Je sais que c'est un retour. Mais la prochaine fois, on va être la bonne. Somebody, a comment on the fact? Honestly, I think that uh, it went pretty much as I thought it was. I mean, I know a lot of people probably thought that he was going to... I didn't expect him to come back and be sharp. You know, he, he was off for 14 months, and uh, we've only had two weeks. So, um, you know, I think he's got the rust off now, and the key now is to get right back into a fight soon and just keep going until he gets back to where he needs to be. Là-dessus, uh, son prochain combat est prévu pour le, le, au début décembre. Uh, on respecte l'horaire qu'on s'était tracé, donc c'était ce combat mois d'août, en décembre, en avril. Donc c'est le temps nécessaire que ça va prendre à Joachim pour aller remplir tous ses objectifs d'entraînement et passer plus de temps avec Buddy McGirt en Floride. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, Joachim, euh, c'est-tu l'adversaire le plus frustrant euh, que tu as rencontré jusqu'à maintenant? Ben, je pense que c'est le deuxième plus frustrant. Après, après. <rire> il, il approchait beaucoup, mais écoute, c'est normal. Il était un peu plus rapide que lui. Il était plus là dans le but d'être safe. Il cherchait les gros coups pour euh, les cours d'assommoir pour pouvoir remporter le combat. Parce qu'il sait que j'étais beaucoup plus actif que lui. Donc la seule façon pour le gagner, c'est de m'accrocher et puis lancer un coup du dimanche. Donc, euh, c'est vrai qu'avec mon, mon inactivité, ça, ça ne m'a pas aidé ce soir. Et puis après, avec deux semaines d'entraînement de, intensif, ce n'est pas assez non plus. Donc ce qui veut dire que je dois retourner au gymnase et recommencer un entraînement plus intense afin que je sois prêt pour la prochaine fois. Mais pour, pour qu'est-ce qu qu'il y a de la forme, j'étais en forme, mais c'est juste une chose qui manquait, c'était le timing. C'est qui l'adversaire le plus frustrant de lui Le plus frustrant, je pense que c'est celui qui a voulu m'arracher les couilles. À la clémée il y a deux ans. Ah, oui. Un approché aussi, mais lui, je pense que c'est le deuxième, mais mon adversaire, c'est ce soir. Est-ce que tu sens que le... est-ce que tu as eu le temps d'avoir un... un impact avec le changement d'entraîneur Puis si oui, c'est à quel niveau que ça fait un impact Et, euh, Je pense que euh, le changement d'entraîneur, ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau psychologique. Parce que je pense que si, euh, si, pas... si je n'étais pas entraîné avec Body, je ne pense pas qu'en deux semaines, je serais prêt pour un combat pareil. Parce on a complètement changé le, il a complètement changé le style. Il m'a laissé boxer dès mon style à moi. Un style que je me sens à l'aise. Et puis c'est ça qui a fait en sorte que ça soit un peu plus facile pour moi ce soir. Question. How enjoyable is it uh, fighting, uh, training with, uh, actually just training with Buddy Murgert? How enjoyable was it? And Buddy, also the same question. Did yeah. you enjoy yourself the first time around? Oh, definitely. You know, I mean, it was a good two weeks. You know, it, it took us a few days to get adjusted to each other as far as, you know, his boxing. So, you know, like I said earlier, you know, it was a lot of fun. The fight went pretty much how I thought it was going to go. You know what I mean? I know a lot of people probably expect him to come back and look, you know, like he just fought a month ago. But, you know, let's be realistic here. You know, 14 months coming off a knockout loss, you know, a lot goes through a fighter's mind. You know, a lot, you know, people who haven't been down that road don't really understand it. So when you're coming back, you have a new trainer, you train with for two weeks, you haven't fought in over a year, and you come back from a knockout loss, your mind and your body just goes through a lot. So I think now he's got the rust off. Now I think that he'll be all right now. How do you rate the, him uh, among some of the other fighters you've been training? I mean, as far as working, every, I mean, I, I don't... ethics? Everything was great. I mean, I really can't complain. Um, and then when we came here, you know, um, uh, Mr. Yvonne Michel, you know, the, you know, the working facility was great. Everything was great. So I, I really can't complain. I'm willing, waiting to come back. I just hope it's not as cold when I come back. Oh, it, <laughs> <laughs> it will. It doesn't get much cold. And the same question for Joachim. Yeah, I think working with Buddy McGurk. Now working with Buddy McGurk, I think that's the reason why I win this fight tonight because uh, you know, like uh, normally, I always, I'm always a guy like uh, I like to stay in the room and get, and I couldn't stay in the room with a guy like that because he come with all kind of mom 
and I think uh, by training with body majority, I adjust this. Sometimes I go on the road and I get hit one time and I feel it. And I said, body majority is right. I better stay away from the road. And you hear his voice. Yeah, I hear his voice. Like so uh, sometimes I stay on the road because, uh, you know, because I know the guy is pretty close to me. So he can take out the, the throw his, throw his punch, his power punch. But uh, when I see that he's, he's taking his distance, so I make sure that I take myself away. Joachim, c'est sûrement pas ta plus grande victoire en carrière, mais à quel point ça peut représenter un soulagement? Euh, on sait que tu te remets d'un chaos contre Daniel Santos, mais à quel point ça te soulage de revenir dans le ring et, et de l'emporter? Ah, pour moi, c'était euh, comme j'étais un peu nerveux parce que ça faisait 14 mois que euh, je n'avais pas embarqué dans le ring et puis après une défaite aussi. Des fois, il y a des gens qui disent que euh, oh, le combat à Santos, ça doit causer des séquelles. Ça doit me causer des séquelles. Pour moi, il n'y avait pas de séquelles pour ce soir. Je voulais juste briser la glace et dire que je suis encore de la partie. C'est vrai que ce n'était pas ma meilleure performance, mais je suis sûr et certain que la prochaine fois va être la bonne. Parce que j'ai eu euh, deux semaines d'entraînement pour un combat pareil. Et puis aussi, il faut dire que c'est un vétéran, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il y a ces deux semaines, c'était deux semaines et, et, et qui m'a aidé à remonter ce combat-là parce que j'ai beaucoup ajusté selon mon style. Et grâce à, à Bonne Miguel, que, que je remercie beaucoup. Parce qu'habituellement, j'ai l'habitude de rester dans les câbles à prendre des coups. Mais avec un boxeur comme, euh, comme les, comment je dis, Mitchell, je ne pouvais pas rester dans les, dans, dans, dans les câbles et, et, et manger les coups sur les gars. J'ai essayé une fois et je trouvais que ce n'était pas la bonne, la bonne solution. Donc je me suis arrangé pour, pour être plus intelligent. Jean-Chain, quel était ton, le niveau d'anxiété et de nervosité quand tu es monté dans le ring au début du premier rang Je n'étais pas nerveux, mais c'est juste que euh, son style, je trouvais juste que son style ne convenait pas tout à fait. Avant que le combat commence, ouais. le, le niveau d'anxiété, le track, avant, avant les, les, les premiers c'était à quel point est-ce qu'il y avait un niveau de nervosité que tu n'avais jamais vécu avant? Non, je n'étais pas nerveux, j'étais plutôt anxieux. Je voulais juste que la personne sorte pour pouvoir aller vers l'avant, simplement. Parce que la seule chose que je me suis mis dans la tête, je ne dois pas penser au chaos. Parce que je sais qu'il ne s'est jamais fait passer le chaos, il y a une très bonne mâchoire. Il va falloir que je travaille au corps. Puis j'ai essayé de travailler au corps, mais ce n'était pas aussi évident. Parce que c'est un gars qui, qui se colle beaucoup. Donc, euh, je n'avais pas ma distance pour lancer les cours avec euh, puissance. Combien de temps tu planifies rester en Floride pour ton prochain combat? Euh, pour mon prochain combat, j'espère rester au moins un bon euh, au moins un mois et demi. Et non deux semaines. <rire> pour qu'une préparation. Six weeks pour with you, uh, the next. Yes, yes, yes. 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 Matter of fact, he's leaving tomorrow with me. I mean, you know, like I was saying, I, I kind of understand what he was going through. You know, you do one thing in the gym, but when, you, when it comes to the fight, there's so much that goes through your mind. You know, and, and you know, no eyes were on him to say, okay, let's see how he looks now with Buddy McGirt. But I'm not looking at it like that. I'm like, he's, you know, like I said earlier, he was coming off a bad loss, he was off for over a year. You know what I mean? So does it, and then he has two weeks with a new trainer. So you know, it, it takes a while. So you know, I was, I was, uh, and then he fought a guy who fought a real difficult fight. You know what I mean? And uh, I knew it was going to be a tough fight for him. And but I think it was something he needed. And I think now he'll be better. You know, like I say, um, get him back in the ring again soon. And um, you know, a few fights like this to get, get the rust off, get his confidence back, and. Get us get into a groove together. I, th I think he's going to be a world champion again. What did you want to see from him? Today? Off the ropes. <laughs> you know what I mean? Were you satisfied with that? You know what I mean? I was mad at him around, I think, the seventh, eighth round. You know what I mean? And um, I know he doesn't like when you curse, but I had to. <laughs> you know what I mean? I said, God forgive me, but I got to let, let him have it at least one round. You know I mean? But it worked because he stayed off the ropes. Justin, what did you like? What did you like about what did you, you know, I, when he did things he was supposed to do, like when he worked his jab, it was fine. You know what I mean? You know, I mean, that's all he had to do. I'm like, look, don't look for the knockout. I mean, just work your jab, keep the guy on the outside. And so what if you just beat him with a jab all night? The key is to get the W. You know what I mean? Don't wrestle with the guy, you know, you're wasting energy and you're making it a bad fight. You know what I mean? But, you know, he made the adjustment as he went on. And I can see each round there was a lot going through his mind. So, you know, like I say, you know, you know, unless you've been on that road, you, you know, it's hard for, uh, uh, you know, a guy to come back from a, a bad knockout loss and been off for so long.